அன்புமிக்க நண்பர்களே உண்மையில் இந்த கூட்டத்தில் இறுதி உரை ஆற்றுவதற்கு தகுதியானவர் பேராசிரியர் கருணானந்தம் நான் பக்கத்துலேயே சொன்னேன் ஏன்னா அவர் வந்து இதில் எக்ஸ்பர்ட் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி அவர் பேராசிரியர் நான் வக்கீல் ஜட்ஜு என்னுடைய இதை பேச்ச வந்து இந்த கூடுதலாக சட்டம் பற்றி நான் கு நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் என் கிட்டத்தட்ட யாரும் அதை சொல்லலை அதிகமாக அதை எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா மருத்துவர் எழிலனும் பேராசிரியர் கருணானந்தமும் இந்திய ச இந்திய தண்டனை சட்டம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணின் கீழே இங்கே பேசியதற்காக ஒரு எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவோம் இங்கே பிராமணிசம் ஜுடிஷியரியிலே பிராமணிசம் எக்ஸிக்யூட்டிவில் பிராமணிசம் எங்கும் பிராமணிசம் இன்னும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அந்த ஆதிக்கம் தொடர்கிறது என்று இருவரும் மாற்றி மாறி சொன்னார்கள் அதை சொன்னதற்காகத்தான் திருமுருகன் காந்தியின் பேரில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஏ போடப்பட்டது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டது நாங்கள் உங்களுடைய எஃப்ஐஆரை ரத்து செய்ய மாட்டோம் என்று அத்துடன் என்றால் பரவாயில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறா என்று எனக்கு வருடம் நிலை நினைவில்லை மலையப்பன் வழக்கிலே பெரியார் சொன்ன கதை அது போல இவர்கள் அந்த நீதிபதி நான் ஏற்கனவே திருமுருவன் காந்தி அவர்கள் கூட்டிய கூட்டத்தில் கூட இதை பேசினேன் அந்த நீதிபதி சரிதான் நான் இந்த குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்வது சரி ஏனென்றால் நான் கூட நீதிபதியாக இருந்தால் வழக்கமாக குற்றப்பத்திரிகையை அவருக்கு பேராசிரியருக்கு தெரியும் சார்ஜி மமோ கொடுத்தால் நான் அதை ரத்து செய்ய மாட்டேன் விசாரணை எதிர்கொள் என்பேன் இது கு சார்ஜி மமோவுக்கும் முந்தைய கட்டம் எஃப்ஐஆர் வந்து முதல் தகவல் அறிக்கை சொல்கிறார்கள் போய் இங்கே ஒரு த தப்பு நடந்திருக்குன்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணும் புலன் விசாரணை புலன் விசாரணைக்கு அடுத்து சார்ஜ் ஷீட் சார்ஜி மமோ அடுத்து விசாரணை யார் நீதிமன்றம் விசாரணை நீதிமன்றத்தில் விசாரணை இந்த நீதிபதி அத்துடன் நின்றிருந்தால் சரி பெரியார் மலையப்பன் கேசில் சொன்னது தான் என்ன சொல்கிறாரு இந்த திருமுருகன் காந்தி பேசியதில் ஜாதி துவேஷம் இருக்கிறது பிராமணிசம் பிராமணிசம் தலையில் பிறந்தான் தலையில் பிறந்தான்னு சொல்கிறியே அப்படின்னு தீர்ப்பு எழுதுகிறார் அது ஆட்சேபத்திற்கு உரியது என்று நான் சொன்னேன் இப்போதும் சொல்கிறேன் பெரியார் சொன்னது போல எனக்கு ஒரு தைரியம் மேலே கண்டம் எடுக்க மாட்டேங்க பெரியார் வந்து அதுக்கான தைரியத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் அதனால் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்படி எழுதினால் எப்படியா கீழே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரி புலன் விசாரணை செய்வான் புலன் விசாரணையின் இறுதியில் வழக்கை டிராப்பும் பண்ணலாம் சார்ஷிட்டும் போடலாம் நீ இப்படி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இங்கே குற்றச்சாட்டு இருப்பதற்கான முகாந்திரம் இருக்கிறது இவர் ஜாதி துவேஷத்துடன் பேசுகிறார் என்று நீ தீர்ப்பிலே சொல்வது தப்பு என்று நான் சொல்கிறேன் நீ குற்றச்சாட்டு அந்த எஃப்ஐஆரை நான் கோஷ் பண்ண மாட்டேன் ரத்து பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்வது சரியானது ஆனால் இந்த திருமுருகன் காந்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஏவினுக்கு குற்றம் செய்திருக்கிறார் என்ற தீர்ப்புரையை எழுதுவது தவறு எங்கிட்ட சார்ஷீட்டை எடுத்து நான் ஜட்ஜாக இருக்கும்போது வந்தால் ஒரு தொழிலாளி வந்தால் நான் கேட்க மாட்டேன் போய் விசாரணை பார்த்துட்டு வான்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதில் குற்றச்சாட்டு நிறுவனமாகுது என்று சொன்னால் என்னுடைய தீர்ப்பு எப்படி சரி அதற்கு பின்னால் என்ன இருக்கிறது மனு தர்மம் இருக்கிறதா தெரியவில்லை தெரிவது என்று சொன்னால் கண்டம்டா என்று தெரியாது என்ன ஆனால் இந்த நாட்டில் ஜஸ்டிஸ் சிதம்பரேஷ் பேசலாம் என்ன தெரியலையா உலக தமிழ் பிராமணர் மாநாட்டில் ஒரு நீதிபதி இப்போ சிட்டிங் நீதிபதி பேசலாம் இதே என்ன பேசலாம் ஜாதி திமிரை பேசலாம் நான் உயர்ந்த ஜாதி என்று பேசலாம் படிக்க படிக்கலையா இருபுறப்பாளர்கள் அவர் தான் சொல்லணும் எனக்கு சரியா புரியல அதெல்லாம் இருபுறப்பாளர்கள் நாங்கள் இருபுறப்பாளர்கள் கடவுள் எங்களை உயர்ந்த பண்புகளுடன் படைத்திருக்கிறார் சூத்திரன் அப்படின்னா என்ன பொருள் எங்களை உயர்ந்த பண்ணுவோம் படுத்திருக்காருன்னா நம்மளாம் யார் அப்படின்னு பேசுகிறார் அதோடு இருந்த பரவாயில்ல நீங்கள் எல்லாம் சிட்டிங் ஜட்ஜு இன்றைக்கி கேரளா ஹைகோர்ட்டில் அவர் ஜட்ஜு அவர் 
நான் என்னுடைய வேட்டி பிரச்சனை வந்தபோது நான் டிவிக்கெல்லாம் பேச முடியாது என்று சொன்னேன் நான் சிட்டிங் ஜட்ஜ் அப்போ நான் இப்போ ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் மே மைக்கை பிடிக்கிறேன் அவர் அப்போ இருக்கும்போதே மைக்கை பிடிச்சி சொல்கிறாரு நீங்கள் ஜாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக போராடுங்கள் இங்கே பொருளாதார அடிப்படையில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று போராடுங்கள் என்று சிட்டிங் ஜட்ஜி சொல்கிறாரு ஏன் அவர் அத்துடன் சொல்கிறாரு ஏழை பார்ப்பன சமையல்காரனுடைய பிள்ளைக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஆனால் ஆங்கில பத்திரிகையில் போட்டிருக்காங்க பணக்கார மர வியாபாரி டிம்பர் மர்ச்சன்டுடைய பையன் அவன் பின்தங்கிய சாதியாக இருந்தால் அவனுக்கு இடஒதுக்கீடு உண்டு இது அநீதி என்று அவர் பேசுகிறார் சிட்டிங் ஜட்ஜு அதனால தான் நான் என்னுடைய முகநூலில் நான் கேட்டேன் நான் என்ன சொன்னேன் சரி அந்த பணக்கார மர வியாபாரி பையனுக்கு உன் பொண்ணை கொடுப்பியா நான் பொண்ணை கொடுக்க சொல்லி சொல்லலை அதுக்கு அதுக்கான ரைட்டு கிடையாதுங்க நம்ம அங்கே போய் கேட்கறதுக்கு ரைட்டு கிடையாது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா வேற காதலாக இருந்தால் வேற இல்லை என்றால் கேட்பது நான் நியாயம் என்று சொல்லவில்லை எதுக்காக அவர்கிட்ட நான் எதிர் கேள்வியாக கேட்கிறேன் இங்கே சாதிய சமூகம் இருக்கிறது இங்கே அதான் அவங்க சொன்ன மாதிரி மேலிருந்து கீழே வர சாதிய சமூகம் இன்றும் இருக்கிறது எழுபது ஆண்டுகளில் அதனால தான் பெரியார் சொன்னார் வெள்ளக்காரம் போனாலும் சாதி ஒழிகிற வரை சாதாரண மக்கள்கிட்ட ஆட்சி கிடைக்காது அதான் அங்கே அடிப்படை எப்படி அம்பேத்கர் கூட சொன்னார் கான்ஸ்டியூஷனில் மூணு ஜஸ்டிஸ் இருக்குது பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் நாம் கான்ஸ்டியூஷனில் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸை நம்ம உறுதிப்படுத்தி விட்டோம் எப்படி எல்லாேருக்கும் மை தடவி எல்லாேருக்கும் ஒரு ஓட்டு ஏழையாக இருந்தாலும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தாலும் எல்லாேருக்கும் ஒரு ஓட்டு அதனால் வந்துடுது ஆனால் சமூக தளத்திலே சாதி நிலவுகிறது ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது சாதியை ஏற்றத்தாழ்வு கீழ் ஜாதி மேல் சாதி தீட்டத்தகாதவன் என்று இருக்கிறது பொருளாதார தளத்தில் இருக்கிறது என்றார் ஆனால் உண்மையில் அங்கே அரசியல் தளத்திலே கூட ஐம்பத்தி எட்டு மந்திய மந்திரிகளில் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் மேல் சாதிக்காரர்கள் தயவு செய்து பாருங்கள் எங்கே அம்பேத்கர் நாம் எங்கே சமதளத்தை உண்டாக்கிவிட்டோம் என்று சொன்னாரோ அங்கே கூட இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு பேர் மேல் சாதிக்காரர்கள் ஐம்பத்தி எட்டிலே பதிமூணு பேர் மோடி ஷா உட்பட பின்தங்கியவர்கள் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே மீதி இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டரை எஸ்சி எஸ்டியில் பத்து பேர் ஆறு ப்ளஸ் நாலு ரெண்டு பேர் சீக்கியர்கள் பதினாலு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களில் ஒருவர் பத்து சதவீதம் இருப்பவர்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இதுதான் அரசியல் தளத்திலேயே இருக்கு இவங்க செக்ரட்டரி சொன்னாங்க இப்போ செக்ரட்டரி எப்படி எல்லாவங்க தான் நான் நேற்று அந்த இதை இதை கேட்டேன் சுபவி அவர்களுடைய பேச்சு சொல்கிறாரு எண்பத்தொம்பது செக்ரட்டரிஸ் இருக்காங்களாம் மத்திய கேபினட் செக்ரட்டரிஸ் அதிலே நான்கு பேர் அந்த ரிசர்வேஷனால் எஸ்சி எஸ்டி மீது எண்பத்தைந்து பேரும் உயர் சாதிக்கிறார் ஒருவர் கூட பின்தங்கிய சாதியினர் இல்லை எனவே இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலைமை இன்னும் இன்னும் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி எங்கே எங்கு ரிசர்வேஷன் இல்லையோ அங்கெல்லாம் சுத்தமாக கிடையாது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அதுக்கு விளக்கு தமிழ்நாட்டில் அவர் சொன்ன மாதிரி அதனால் இங்கே ஒரு திராவிட இயக்கத்தினுடைய பலம் இருப்பதால் அதனுடைய விளைவுகள் இங்கே பார்க்கணும் எப்படி இன்றைக்கி உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒட்டுமொத்த நீதிபதிகள் இன்றைக்கி முப்பத்தி ஒன்று இப்போ கூட்டியிருக்காங்க ஒரு மூணு இன்றைக்கி முப்பத்தொன்று தான் இருக்காங்க முப்பத்தொன்றில் எத்தனை பேர் உயர் சாதியினர் என்னுடைய க என்னுடைய கருத்துப்படி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு பேர் உயர் சாதியினர் ஒரு எனக்கு ஒரு பின்தங்கிய வகுப்பை சேர்ந்தவர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து சென்ற சகோதரி பானுமதி இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த நாசர் கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர் ஜோசப் கேரளாவை சேர்ந்தவர் மற்ற அத்தனை பேரும் என்னுடைய கருத்தில் எனக்கு முப்பத்தொன்று மூணு போனால் இருபத்தெட்டு மிஞ்சி போட ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் இருபத்தைந்து இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு பேர் உயர் சாதிக்காரர்கள் எல்லா உயர் நீதிமன்றத்திலும் தமிழ்நாட்டை தவிர தமிழ்நாட்டில் எழுபத்தஞ்சு பேர் சாங்ஷன் ஸ்ட்ரென்த்து ஐம்பத்தொம்பது பேர் இருக்காங்க அறுபது பேர் இருக்காங்கண்
அதில் ஒரு இப்போ கொஞ்சம் பிஜேபி வந்த ஒரு பாடு கூடுதலான எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் இல்லை ஐம்பத்தொம்பதோ பத்து பேர் இருப்பாங்க இப்போ இது மாதிரி ஐந்து ஆறு பேர் இருப்பார்கள் இப்போ பத்து பேர் இருக்கிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் உயர் சாதி என்று சொல் சொல்கிறதில்லை ஆனால் வடக்கே எடுத்துக்கொண்டால் மண்டலின் பேரன் அவர் வந்து பாட்னா ஹைகோர்ட்டில் ஜட்ஜாக இருக்கார் நானும் அவரும் அங்கே பார்க்க சந்திக்கிறோம் அங்கே வராரு அவர் கொஞ்சம் அந்த அன்றைய மூன்று நாள் நிகழ்ச்சி மூன்று நாள் எங்களுடன் இருக்கிறார் ஆனால் முதல் நாள் பேசும் போதே சமூக நீதியை பேசுபவர்கள் இங்கே போகக்கூடிய நானும் என்னுடைய சகோதரர் நீதிபதிகள் தான் அவர் சொன்னார் பாட்னா உயர்நீதிமன்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் போல் ஒரு பெரிய நீதிமன்றம் அங்கே அவர் ஒருவர் தான் பின்னங்கி வகுப்பை சேர்ந்தவர் எஸ்சி எஸ்டி ஜட்ஜே கிடையாது இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன முப்பத்தோரு பேர் அதில் இப்போ தான் ஒருத்தர் இருக்கார் இப்போ தான் வந்து ஒரு மூணு மாதம் ஆகுது அப்பாயின் பண்ணி ஒரு எஸ்டி ஜட்ஜை தாழ்த்தப்பட்ட ஜட்ஜை பத்து ஆண்டுகளாக ஒரு எஸ்டி ஜட்ஜு கிடையாதுங்க ஜஸ்டிஸ் பாலகிருஷ்ணன் போனதுக்கப்புறம் யாருமே அப்பாயிண்ட் ஆகலை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இப்போது இன்னும் கூடுதலாக பத்து பர்சன்ட்டுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு பேச வரேன் இப்போது பத்து பர்சன்ட்டுக்காக தான் இப்போது மண்டல் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் சொன்ன உடனே அதற்கு தடை கொடுத்த உச்ச நீதிமன்றம் இதற்கு தடை கொடுக்க மறுத்துள்ளது இது வரைக்கும் கொடுக்கல இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் அதனால தான் கேட்குது தமிழ்நாட்டில் ஏன் நீங்கள் அமுல்படுத்த மாட்டுறீங்கன்ட்டு ஏன்னா தடை கொடுக்காத தொட்டு தடை கொடுக்கலனா பரவாயில்லைங்க இதை விசாரி இது ஒரு முக்கியமான வழக்கா இல்லையா பத்து சதவீதம் என்பது முக்கியமான வழக்கா இல்லையா கான் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையா இதை அரசமைப்பு அமர்வு குறைந்தபட்சம் அந்த நீதிபதிகள் அது மண்டல விசாரித்தது ஒம்பது பேர் விசாரிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதற்காக தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்திருக்க ஆர்டர் சோர் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு என்னங்க எனக்கு என்ன தேவை இருக்கு இந்த அஞ்சு பேர் விசாரிக்க வேண்டாமா இது முக்கியமான வழக்கு இல்லையா இந்த வழக்கில் இதில் இந்த இப்போ இப்போ இந்த ஓ இந்த இடபிள்யூஎஸ் இருக்குது நீங்கள் அமுல்படுத்திட்டாங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு தான் வள்ளிய இது வரைக்கும் அமுல்படுத்தலையே தவிர அதுக்கு நிர்பந்தம் கொடுக்கிறார்கள் மத்திய அரசு பணிகளில் அரு அமுல் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் பற்றி சொன்னாங்க எல்லோரும் வந்தது இருபத்தெட்டு சதவிகிதம் மதிப்பெண் பெற்றால் போதும் உயர் சாதியை சேர்ந்தவர் எட்டு லட்சம் வருமானத்திற்குள்ளிருந்தால் அவருக்கு வேலை கிடைக்கும் இருபத்தெட்டு மார்க் வாங்கினா ஸ்டேட் பேங்கில் எல்லாரும் நான் கூட டிபேட்லாம் கூட பார்த்தேன் நம்முடைய நண்பர்கள் தோழர்கள்லாம் கூட இதில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பழங்குடியினர் ஓபிசி ஓசி ஜென்ரல் கேட்டகிரி எல்லாருக்குமே அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மார்க்கு இதில் ஏதோ ஒரு கேட்டகிரி மட்டும் ஏதோ கொஞ்சம் குறைச்சல் எஸ்டிக்கு மட்டும் ஏதோ கொஞ்சம் குறைச்சல் நினைக்கிறேன் இதுதான் இருக்குது அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு தான் எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரியும் ஜென்ரல் கேட்டகிரி ஓபிசி எஸ்சிக்கு மூணுக்கு அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மார்க்கு இல்லை எஸ்சி எஸ்டி மட்டும் இல்லைங்க தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மட்டும் இல்லை ஓபிசியை பொறுத்தவரை நான் என்ன குறிப்பிட விரும்புகிறேன் என்றால் ஓபிசியிலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கிருமி லேயர் உண்டு அங்கே எட்டு லட்சத்துக்கு குள்ள இருக்கவங்க தான் ஓபிசி அங்கே எட்டு லட்சத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடியவா அறுபத்தி ரெண்டு மார்க் வாங்கினோம் ஆனால் உயர் சாதியில் கண்டு எட்டு லட்சத்துக்குள்ளே தான் நீ இருபத்தெட்டு வாங்கினா போதும் ஐயா புரியுதா இதுதான் இன்றைய சரி மீது எஸ்சி எஸ்டி விட கொடுமையானது ஏன்னா அவங்களுக்கு வருமான வரம்பு கிடையாது இது வரையிலேருந்து வரப்போகிறது இங்கே இந்த விஷயத்தை யாரும் சொல்லலை நான் இப்போ நான் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை எட்டு லட்சத்திற்கு குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓபிசி சேர்ந்தவன் தான் ஓபிசி கேட்டகிரியிலே வருவான் இல்லைன்னா அவன் ஓசி கேட்டகிரி போயிடுவான் ஜென்ரல் கேட்டகிரி போயிடுவான் அவன் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மார்க் வாங்கினா தான் ஸ்டேட் பேங்க்கில் வெல் பணிக்கு போக முடியும் அதே உயர் சாதியில் இருந்தால் எட்டு லட்சத்துக்குள்ள வருமானம் இருந்தால் அவன் இருபத்தெட்டு மார்க் வாங்கினா போதும் ஏன்னா இந்த இந்த செய்திகள்லாம் அதனால தான் உங்களுக்கு இதை இந்த இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் இன்னும் உங்களுக்கு கடைசியாக ஒன்றே ஒன்றே ஒரு மெக்காலே பற்றி சொல்லணும் ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் நைன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல மெக்காலே தாங்க முதல் முதலாக யூனிவர்சல் எஜுகேஷனை கொண்டு வந்தவர் அதான் அடிப்படை இன்னைக்கு நம்ம சொல்கிறோமே எல்லோருக்கும் கல்வி என்பதை சொன்னது மெக்காலே அதுக்கு முன்னாடி ஜாதிக்கு கல்வி உயர் சாதிக்கு தான் கல்வி இங்கே மடங்கள் இருக்கிறதே சா சைவ மடங்களோ அல்லது வேத மடங்களோ அந்தந்த சாதிக்கான மடங்கள் அங்கே தான் கல்வி அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்தில் அந்த மெக்காலே வரும்போது கூட கிராமத்தில் போனால் அம்பேத்கர் எப்படி கோர வச்சாங்கலாம் தெரியும் ஆனால் முதல் முதலில் இந்த யூனிவர்சல் எஜுகேஷன் அதை மீண்டும் சொல்கிறேன் சொன்னது மக்காலே தான் அதை சொல்லிட்டு நான் வந்து இதை மட்டும் உங்ககிட்ட இந்த இந்த இங்கே இங்கே பார்த்தா ஒரு 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 முக்கியமான
நீங்க போடாதனால அது இல்லாம போகாது ஏன்னா அவன் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசின்றான் தேசிய கல்வி கொள்கை அதாவது தேசத்துக்கான கல்வி கொள்கை தமிழா தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் மாநிலத்துக்கு தெலுங்கு மாநிலத்துக்கு கன்னட மாநிலத்துக்கு மலையாள மாநிலத்துக்கு என்று கல்வி கொள்கையை நீங்கள் வைத்து கொள்ளக்கூடாது இதில் தான் மாற்றம் வரணுன்றது நம்முடைய கருத்துங்க முதல்ல தேசிய கல்விக் கொள்கையே கூடாது இருக்க வேண்டியது மாநில கல்விக் கொள்கை இதுதான் நம்ம முதல் இதாக சொல்லலாம் இருக்கணும் அதை நான் சொல்லியிருந்தேன் இதான் நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு இந்த விஷயத்தை சுருக்கமாக சொல்லணும்னா மூணு அம்சமாக சொன்னாங்க என்ன வைச் சார்ஜர் வசந்தி தேவி மூணு சி அப்படின்னாங்க இதை ஒரு சி கமர்ஷியலைசேஷன் முதல் சி என்ன கேட்ட சென்ட்ரலைசேஷன் எல்லாவற்றையும் இந்தியா சென்டர்டு எல்லா எல்லாம் இந்தியமயம் இந் இந்தியா இந்தியா மதியத்தை நோக்கிய நகர்வு ரெண்டு கமர்ஷியலைசேஷன் மூணு கம்யூனலைசேஷன் இதுதான் இருக்குது இதை நான் இன்றைக்கி சட்டத்தில் எப்படி இது சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுதுன்றதை மட்டும் நான் சொல்ல போகிறேன் அதை நம்ம வந்து அதை தான் தகர்க்கணும் அதை தகர்க்காமல் இருந்தால் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை சட்டத்தை அடிப்படையில் அரசமைப்பு சட்டத்தில் அப்படிக்கான ஏற்பாடுகள் இருக்கும்போது அதில் மாற்றம் வேண்டும் அவங்க செய்கிறாங்க பாரு அவங்க நினச்சாங்கன்னா த்ரீ செவன்டி சம்மந்தமாக உடனே பண்ணுறாங்களே டென் பர்சன்ட் சம்மந்தமாக உடனே பண்ணுறாங்களே நமக்கு வேண்டியதை நம்ம பண்ணுறோமா இன்றதான் இவங்க முன்னாடி நான் எழுப்ப கூட கேள்வியாக இருக்க போகிறது இந்த புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை இந்த இருக்க என்னது இதை பற்றிய விவாதத்தையே நாம் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் கருப்பு மஞ்ச நீலம் சகப்பெல்லாம் ஓரளவு பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் இதை மக்கள் மனது மக்கள் மத்தியில் பெரிய அளவுக்கு கொண்டு போவதற்கு இருந்தவர் நடிகர் சூர்யா அது இந்த நேரத்தில் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அவர் மிக எளிமையான பாஷையில் பேசணும் நீங்கள்லாம் இதெல்லாம் எதிர்த்து குரல் கொடுங்கள் என்றார் அதான் மீறி குரல் என்னையா தப்பு நடக்குது எல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் எனவே அது அவருடைய சுருக்கமாக அதை சொல்லிட்டு இந்த கல்வி சம்பந்தமான இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் எப்போ இதுக்கு முன்னாடி ராஜா காலத்தெல்லாம் கிடையாதுங்க அது முதல்ல தான் சொன்ன இல்லையா இப்போ ஆயிரத்தி எட்டு முப்பத்தஞ்சுக்கு முன்னாடி கல்வியே குலக்கல்வி தான் குருகுல கல்வி தான் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எப்போ வந்தது நான் அந்த கேள்வி கேட்பேன் எப்போ வந்தது அதுக்கு முன்னாடி எங்கே யூனிவர்சிட்டி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு தான் அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது அப்போது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் இருக்கு கல்வி சம்மந்தமாக அப்போ எப்போ முதல் முதலாக நான் ட்ரேஸ் பண்ணுறேன்னா முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிப்படையாக ஏன் அதை கான்ஸ்டியூஷன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இருந்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் இருந்து இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நீதி கட்சி ஆட்சி அல்லது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கூட கல் கல்வியை பண்ணியிருந்தாலும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நான் ஒரு பேஸாக எடுக்கிறேன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி அதான் இருந்தது என்னென்னா இங்கே மாகாணங்கள் இருந்தன நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதி சென்னை மாகாணம் சென்னை மாகாணம் என்பது கிட்டத்தட்ட தென்னிந்தியா அதாவது என் முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு கேரளாவில் கொச்சி சமஸ்தானம் தவிர கர்நாடகத்தில் மைசூர் மன்னராட்சி பகுதி தவிர ஆந்திராவில் ஹைதராபாத் மன்னராட்சி தவிர ஒரிசாவில் ஒரு பகுதி சேர்ந்தது தான் சென்னை மாகாணம் அப்போ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்கின்றது அப்போ நைன்டீன் அப்போ அந்த மாகாணத்துக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அப்புறம் மத்தியிலே அதிகாரம் இருக்கிறது கல்வி நூறு சதவிகிதம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கான்ஸ்டியூஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டும் மாநி மா மாகாண பட்டியலில் தான் அந்த மாகாணத்தை விட தான் இருந்தது இதை தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அதை விட மோசமான நிலைக்கு பின்னர் தள்ளப்பட்டோம் எப்போ கான்ஸ்டியூஷன் வரும்போதே தள்ளப்பட்டோம் அதான் அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சட்டத்தினுடைய தழுவல் தான் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் என்பதை எல்லாரும் ஒத்துப்பாங்க அம்பேத்கர் உட்பட ஒத்துக்கிறார் இதை அதை அப்படியே முடுக்க முடுக்க அதை எடுத்துக்கிறாங்க வெள்ளக்காரனுடைய ஏன்னா நம்முடைய சுதந்திரமாக தாங்க சுதந்திரமே வெள்ளக்காரன் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு சட்டம் போடுறான் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் உங்களுக்கு எல்லாம் சுதந்திரம் தரோம் அப்படி தான் சுதந்திரம் வருது ஏன்னா இல்லை சீ சிரிக்கிறதுக்கான பொருளே அல்ல இதில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறில் அமெரிக்காவும் நடத்த சுதந்திரம் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கல அவன் அம் பிரிட்டிஷ் படைகளை துரத்தி அடித்து அங்கே சுதந்திரத்தை டிக்ளேர் பண்ணாங்க வாஷிங்டன் இங்கே பாராளுமன்றம் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் உங்களுக்கு சுதந்திரம் தரும் இஸ்லாமியர் அதிகமான பகுதி பாகிஸ்தான் மற்ற பகுதி இந்தியா அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மன்னராட்சி பகுதிகள் பாகிஸ்தானுடனும் இருக்கலாம் இந்தியாவுடனும் இருக்கலாம் தனியாகவும் இருக்கலாம் தனியாக இருக்க முடியாது 
தனியாக இருக்கு பிறகு இந்த இந்த சந்தைக்காக அதுக்குள்ளே நான் போகலை சந்தை வேண்டும் அதனால் இந்திய சந்தைக்காக யாருக்கு எப்போ டாடா பிர்லா சொல்லுவாங்க இப்போ அம்பானி ஆப் தான் அதானிக்கு சந்தை வேண்டும் எனவே இந்த ஒரு இந்தியான்ற இதை உண்டாக்குவாங்க அப்போது கூட இரும்பு மனிதரால் பாண்டிச்சேரியை ஒன்றும் பண்ண முடியல பதினாறு வருஷம் ஆச்சு கோவாவை ஒன்றும் பண்ண முடியல பதினாறு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் இங்கே மீதி இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள்லாம் ஒரே சுண்டு விரல் அடித்து தூக்கி போட்டுறாங்க பாண்டிச்சேரி எவ்வளோ நான் ஒரு மாவட்டம் கூட கிடையாது கோவா டையூ டாமன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறு சிறு கிராமங்கள் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் நான் அதுக்குள்ளே போகலை அந்த விவாதம் அல்ல எனவே நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டில் இருக்கும்போது பார் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச உடனே கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் விவாதம் நடக்குது கல்வி சம்மந்தமான விவாதம் வரும்போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மூணு லிஸ்ட் இருக்குது ஒன்று லிஸ்ட் ஒன்று லிஸ்ட் ஒன்றுன்றது மத்திய அரசு சட்டம் இட்டக்கூடிய அதிகாரம் லிஸ்ட் ரெண்டு என்பது மாநில அரசு சட்டம் இட்டக்கூடிய அதிகாரம் லிஸ்ட்டு மூணு கன்கரன் லிஸ்ட் ரெண்டு பேரும் சட்டம் இட்டலாம் என்றது இருக்குது அப்போது லிஸ்ட்டு ஒன்றில் மீதி கூட பரவாயில்லைங்க ஒன்று ரெண்டு பிரிவுகளில் முக்கியமான பிரிவு என்ட்ரி அறுபத்தாறு என்ட்ரி அறுபத்தாறு வந்தபோது வருத்தமான விஷயந்தான் அம்பேத்கர் உட்பட அதை ஆதரிக்கிறார் அதை எதிர்க்கிறார்கள் ஒரு சாரார் அதை அவங்க ஆதரித்து பேசுகிறார் என்ட்ரி அறுபத்தாறு என்னென்னா கோஆர்டினேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் ஹையர் எஜுகேஷன் ஆர் ரிசர்ச் அண்ட் சயின்டிஃபிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் உயர்கல்வியில் தரத்தை இணைப்பை உருவாக்குவது சம்பந்தமான விஷயங்களில் சட்டம் இயற்றுவதற்கான அதிகாரம் அப்போது பல மாநிலங்களில் பல யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அதற்கு இடையில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா தேவை என்று அம்பேத்கர் வாதாடி இந்த அறுபத்தாறு சொல்கிறார் அந்த அறுபத்தாறின் மூலமாக அவங்க நிறைய உள்ள நுழைகிறாங்க அப்போ நிறைய மாநிலங்கள் சொல்கிறாங்க இது ஆபத்தில் முடியும் என்றார்கள் இப்போது அதில் முடிஞ்சிருக்கு இது அம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேயே அறுபத்தாறு தான் அது என்ன அளவுக்கு அவங்க கல்வியினுடைய தரத்தை நிர்ணயிப்பது கல்வியினை இணைப்புக்காக ஒரு மாநிலத்தில் மற்ற மாநிலம் எல்லாருக்கும் இணைப்பு உண்டாக்குவதற்கான தான் அறுபத்தாறு அத்துடன் நிற்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் அரசமைப்பு சட்டத்தில் நடந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது திருத்தத்தின் மூலமாக கல்வி மாநில பட்டியலில் இருப்பதை இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது என்ட்ரி தேர்ட்டி டூவில் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஆனால் என்ட்ரி பதினொன்று என்ட்ரி பதினொன்றுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த இந்த ஐட்டம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அறுபத்தாறுன்ற மாதிரி மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஏழு ஐட்டம் இருக்குது லிஸ்ட் ஒன்றில் இதில் இதில் வந்து பதினோராவது ஐட்டமாக கல்வி இருக்கிறது அந்த கல்வியை பொதுப்பட்டியலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க நான் எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இவன் முந்நூற்றி எழுபதை ஜாக்கிரதையாக இருந்து உது வாக்குறுதி கொடுத்து முந்நூற்றி எழுபதை அவன் பண்ணுறான் நேற்று என்ன பண்ணியிருக்கான்றது வேறு அது தனியும் பேச்சு அதே மாதிரி அவன் ஒவ்வொன்றுத்தையும் பண்ணுறான் நீங்கள் அவன் அவன் சொன்ன எல்லா காரியத்தையும் பண்ணிக்கிட்டே வரான் நாம எழுபத்தஞ்சுலேருந்து இப்போ இருபத்தஞ்சு இருபது நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நம்மளுடைய கட்சிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் இதை பொதுப்பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் என்பது இன்று உண்மையில் மத்திய அரசு பட்டியல் போல் ஆகிவிட்டது ஏன்னா பொதுப்பட்டியலில் இருவரும் சட்டம் செய்யலாம் என்றாலும் மாநில அரசு செய்யக்கூடிய சட்டத்திற்கு மத்திய அரசின் ஒப்புதல் தேவை அதை அடி அதை புரிஞ்சுக்கணும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் கான்ஸ்டியூஷன் பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாம் அவங்கள ஒரே சப்ஜெக்டில் சட்டம் பண்ணோம்னா அவங்களோட ஒப்புதல் தேவை யார் அவங்க கேபினட் பிரசிடண்ட்டோட அசண்ட்டு தேவைன்றாங்க எனவே இப்போது அது அதே அந்த இருபத்தஞ்சாவது பிரிவு கண்டி நீக்கப்பட்டு பொதுப்பட்டியலில் அதுக்கு இருந்தானா இப்போ நீட்டு வருமா டவுட்டு வராது அதே மாதிரி இன்ற புதிய கல்விக் கொள்கையில் ஹையர் எஜுகேஷன் பில் இருக்கே இப்போ வரபோது அவர் சொன்னார் இன்றைக்கி ஆர்எஸ்ஏன்றது சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அது பில்லு வரப்போகுது எல்லாமே இங்கே புதிய கல்விக் கொள்கை வர்றதுக்கு முன்னாடி சட்டங்கள் வர ஆரம்பிச்சிடுது என்ன என்எம்சி வந்துடுது டாக்டர்லாம் போராட்டத்தில் இருக்காங்க என் நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சில் அதில் இப்போ அதில் தான் நீட்டு அதில் தான் நீட் மட்டும் இல்லை நெக்ஸ்ட் அதாவது என்ன இந்த கடைசி வருஷம் படித்த எந்த மாநிலத்தில் இருந்தாலும் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பையன் ப அந்த மருத்துவ மாணவன் அகில இந்திய தேர்வு எது லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் என்பதை இவர்கள் இப்போ பண்ணுறாங்கல்ல இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் ஹையர் எஜுகேஷன் பில் இன்னும் போஸ்ட் பண்ணல அடுத்து பாஸ் பண்ண போகிறாங்க அது வந்தால் எல்லா படிப்புக்கும் அவர் சொன்னார் பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் மாதிரி படிப்புகளுக்கும் கூட நுழைவுத் தேர்வு அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வரப்போகுது எனவே இதை வந்து நாம் 
அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இந்த மாநில கட்சிகள் வந்து இந்த இருபத்தைந்து பொதுப்பட்டியலிருந்து மீண்டும் மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வந்தால் ஒழிய ரெண்டு நடக்கணும் பொதுப்பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு வரணும் இன்றைக்கி யூனிவர்சிட்டி என்பது இருந்தாலும் அதை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அறுபத்தாறையும் என்ட்ரி அறுபத்தாறையும் என்ட்ரி இருபத்தைந்து என்ட்ரி இருபத்தஞ்சில் அவனும் சட்டம் போடலாம் அவன் கண்டி சட்டம் போட்டான்னா மாநில அரசு சட்டம் போட முடியாது என்ன எப்படி போடணும் அவன் அனுமதியோடு தான் போடணும் எனவே இன்றைக்கி பொதுப்பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய கல்வி சம்பந்தமாக மாநில அரசு கிட்டத்தட்ட முடிவெடுக்க முடியாது என்ற நிலைமை தான் நீட்டாக தான் பார்த்துட்டோம் நம்ம சட்டசபையற்றிய சட்டம் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இன்றைய வரையில் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் இருக்குது சட்டப்படி அது காலாவதி ஆகிடுது இப்போ என்எம்சி பில் வந்தால் என்எம்சி பில் வந்தால் நீ மீண்டும் நீட்டு வேண்டாம்னு சட்டம் போடணும் ஏன்னா அது மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டின் கீழே நீட்டு இப்போ என்எம்சிங்க கீழே நீட்டு எனவே தான் இருபத்தி ஐந்தை ஒழித்து மீண்டும் பழைய எழுபத்தஞ்சிக்கு முன்னால் நான் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வில்லன் பிஜேபி மட்டும் இல்லை காங்கிரஸும் என்ன கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சிலே செய்தது இவர்கள் தான் இந்த முந்நூற்றி எழுபதில் விவாதம் நடக்கும்போது சோனியாவும் ராகுலும் பேசவில்லை வாய் திறக்கவில்லை அது எனக்கு இப்போ சந்தேகமாக இருக்கிறது இவர்கள் தூண்டிவிட்டு தான் ஜோதி ஆதித்ய சிந்தியா சிந்தியாவே எதிர்த்து பேசுகிறாரா ஹூடாவே எதிர்த்து பேசுகிறாரா எப்படி பேசுவார்கள் கர கரண் சிங் எதிர்த்து பேசுகிறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய சீஃப் விப் எதிர்த்து பேசுகிறார் எனவே இல்லை எனக்கு என்ன எனக்கு புரியவில்லை என்றால் நமக்கு எஜுகேஷனில் வரும்போது எமர்ஜென்சியில் இது மாதிரி பல இதை பண்ணாங்க எமர்ஜென்சியில் பல்வேறு அதிகாரங்களை மாநிலத்திடமிருந்து பறித்து மத்தியில் கொண்டு போனார்கள் ஜனதா வந்தவுடன் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிஜேபி அதில் ஒரு பகுதி வந்தவுடன் இந்திரா காந்தி செய்த அத்தனையும் அவர்கள் ரிவைஸ் பண்ணாங்க திருத்தினார்கள் ஆனால் எங்கு எங்கு மத்தியிலே அதிகார குவியல் இருந்ததோ அதை திருத்தவில்லை தயவு செய்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சமீபத்தில் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க என்னது இந்தியன் ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு அதாவது இன்றைக்கி கீழமை நீதிமன்றங்களினுடைய தேர்வெல்லாம் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து அவங்கள நிய நியமனங்கள்லாம் மா மாநில அரசு தான் பண்ணுது மாநில அரசு தான் இப்போ பண்ணுது கீழமை நீதிமன்றங்களில் கீழமை நீதிமன்றங்களில் த்ரீ மூணு டயர் இருக்குது ஒன்று முன்சிப் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரே பிரிவு ரெண்டு சப் ஜட்ஜி மூணு டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜி டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜி தான் மாவட்டத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி அந்த டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜை ஆல் இண்டியா ஜுடிஷியல் சர்வீஸ்ன்ட்டு இப்போ பண்ணுவதற்கு பிஜேபி முயற்சி செய்கிறதே அதற்கான விதையை போட்டவர்கள் காங்கிரஸ்காரர்கள் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெலில் எப்படி செவன் ஷெ ஷெடியூலர் ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேருந்து கண்கரன் லிஸ்ட் கொண்டு போனாங்களோ எமர்ஜென்சியில் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெலில் எமர்ஜென்சியின் போது இந்தியன் ஜுடிஷியல் சர்வீஸில் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜு போஸ்ட்டை மத்திய அரசு நியமிக்கலாம் அப்படின்றதை கொண்டு வந்தவர்கள் அவர்கள் இப்போ அதை அமுல்படுத்துகிறார்கள் பிஜேபிக்காரர்கள் எனவே தான் சொல்கிறேன் எல்லாமே இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் முந்நூற்றி பன்னெண்டில் திருத்த ஒன்று தான் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ அவர்கள் அமுல்படுத்த பார்க்குறாங்க இனிமேல் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜு ஆல் இண்டியா தேர்வு எழுதி அவர் வரணும் இங்கே கிடையாது எனவே இப்போது நான் அதை இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் உங்களுக்கு சொல்ல பார்க்குறேன் இந்த என்ட்ரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்புறம் லிஸ்ட் ஒன்றில் இருக்கிறதும் என்ட்ரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கிறத நாம் வந்து மீண்டும் பழைய மாதிரி ச ஸ்டேட்டுக்கு வராமல் நம்ம ஒன்றும் நடக்காது அது இல்லைன்னா இப்போ மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நீ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஐயோ எந்த ஆந்திராவிலையோ யாருமே ஒரு மெடிக்கல் காலேஜை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம்னா நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது மத் டெல்லியை நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் நம்ம இப்போ இருபத்தஞ்சி காலேஜின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப ரொம்ப இதாக சொன்னார் நீ ஆரம்பிக்கணும்னா அவனுடைய கடைக்கண் பார்வை தேவை இங்கே ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும்னா தேவை ஏன் ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் ஏன்னா இப்போ எனி எஜுகேஷனை ஃபுல் கண்ட்ரோல் அவங்ககிட்ட வந்தாச்சு கன்கரன் லிஸ்ட்டில் கூட என்ட்ரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஓவர் லேப்பிங் பவர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்க பண்ணுறாங்க ஏஐசிடி அவங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் நீ ஒன்றையும் பண்ண முடியாது என்சிடி நேஷ்னல் கவுன்சில் ஆஃப் டீச்சர் எஜுகேஷன் அவங்க இல்லாமல் நீங்கள் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியை நீங்கள் உண்டாக்க முடியாது இப்போ ஹையர் எஜுகேஷன் பில்லு வந்தானா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜாக அவர் சொன்னார் இந்த தமிழில் சொன்னார் அவர் தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ரெகுலேஷன் ஆக் தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் காலேஜ் ரெகுலேஷன் ஆக் அதெல்லாம் போயிடு இப்போவே என கேட்டால் யூஜிசி அதுக்கும் முரண்பாடு வந்தால் யூஜிசி தான் முன் முன்னால் நிற்கும்ன்றது தான் இன்றைக்கு இது த அதாவது ஆசிரியர் நியமனத்தில் எந்த ஸ்த பா எதை வந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் யூஜிசியை தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தான் கோட்பாடு எனவே தான் இன்று
இதை நமக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கவங்களாம் யோக்கிய கரெக்டாக பண்ணுவாங்களா இவங்களும் வியாபாரிங்க சார் இங்கே இருக்கக்கூடிய அது வேற அதை பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஊர் காரணம் ஏற்று யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஃபைட் பண்ணிக்கலாம் நான் எந்த கட்சின்றது இல்லாமல் ஆனால் இது டில்லியாக இருந்தால் கஷ்டம் அதனால் நம்முடைய கல்விக் கொள்கையை நாம் வடிவமைப்பதற்கு காமராசர் மாதிரி இருந்தால் நமக்கு நல்லது இல்லை என்றால் நாம் போராடுவோம் டில்லியை ஏற்று போடுறதுக்கு பதிலாக சென்னை கோட்டையை ஏற்றிலும் போராடலாம் எனவே இதுக்காக நம்ம வந்து அதை பண்ணணும் இப்போ இன்றைக்கி கூட்டாட்சிக்கு மிக மிக விரோதமாக இன்றைக்கு கல்விக் கொள்கையில் அதனுடைய அரசமைப்பு சட்டமே நமக்கு விரோதமாக இருக்கிற இருக்கும்போது கல்விக் கொள்கை அதை ஒட்டி தான் இருக்கும் கல்விக் கொள்கை அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமாக இருக்க முடியாது எதுவுமே அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமாக இருக்க முடியாது யார் நீதிபதி இருக்க முடியாது யாருமே இருக்க முடியாது இல்லை மந்திரி இருக்க முடியாது யாருமே இருக்க முடியாது எனவே தான் நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் இதை உங்களுக்கு இப்போ சமீபத்தில் இந்த இந்த இது இந்த இந்த அதிகாரம் இருக்குது பாருங்கள் அதிகாரம் மத்தியிலே போவது என்பது எமர்ஜென்சி மட்டும் இல்லை எமர்ஜென்சியை விட அதி கூடுதலாக போயிட்ருக்கு நேற்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி என்ன அவர் பேர் நமக்கு வரும் ஓ பிரேன் பிரேன் அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த பாராளுமன்றத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு பில்லு பாஸ் ஆச்சு அதிலே நான்கில் ஒரு பில் கூட்டாட்சி திட்டத்துக்கு விரோதமானதுன்றார் மா அது என்ன அர்த்தம் மாநில அரசின் அதிகாரத்தை பறித்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு எது நம்ம ஆட்களே இங்கே திமுகக்காரங்களே அதை ஆதரிக்கிறாங்க எதை உன்னை பார்த்தா பயப்படுறான் என்ன நீ பயங்கரவாதி நான் நீ டெரரிஸ்ட் சொன்னால் இல்லை இல்லைப்பா நான் ஆதரிக்கிறேன்றான் என்ஐஏ வருது என்ஐஏவிற்கு எல்லாரும் ஆதரிக்கிறாங்க என்ஐஏ என்னென்னு தெரியுமா அது ஒரு போலீஸ் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இன்றைக்கி சிபிஐ மாதிரி அது ஒரு போலீஸ் நம்ம போலீஸ் யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸ்டேட் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இப்போ சிபிஐ நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு விசாரணை பண்ண முடியுமா இங்கே ஒரு கொலை வழக்கோ ஊழல் வழக்கோ சிபிஐ பண்ண முடியாது பண்ண வேண்டும் என்றால் சந்திரபாபு நாயுடு சொன்னார் உங்கள் அனுமதி இருக்கிறத ரத்து பண்ணுறேன் மாநிலத்தின் அனுமதி இல்லாமல் சிபிஐ இங்கே நடக்காது இல்லை என்றால் உயர்நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் உத்தரவு போடணும் இப்போ என்ஐஏ விசாரணைக்கு அது தேவையில்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்களா எஸ்பி தலைமையில் ஒரு என்ஐஏ தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிச்சிட்டான் அதுக்கு அவன் த மாநிலத்தினுடைய இந்த மாநிலத்தினுடைய த எந்த தலைவர் கூட அது கூட போடுவான் அப்போ உங்களுக்கு யாருடைய இது தேவையில்லை ஆனால் என்ஐஏ வரும்போது சொல்லிட்டான் இதை பயங்கரவாதிகளை எதிர் எதிர்ப்பதற்காக முறியடிப்பதற்கான அமைப்பு நம்ம அப்படியே குளநடுங்கி அத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறான் என்ன என்ன நம்ம அனுபவத்தில் பார்த்தா என்ஐஏவை லவ் ஜிகாதுக்கு பயன்படுத்துகிறான் அது ஆதியா கேஸில் அவன் எட்டி எப்படி கல்யாணம் பண்ணான்றத அது விசாரிக்கிறான் அது என்ஐஏ பயங்கரவாதம் என்ஐஏல அது சுப்ரீம் கோர்ட் வேறு அது என்ஐஏ கிட்ட சொல்லி கேரளா ஹைகோர்ட் முடியாது கேரளா கவர்மெண்ட் முடியாதுன்னா நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் என்றான் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு இல்லை 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 இதில் ஹையஸ்ட் தலையீடு இருக்கிறது எனவே எங்கே வெளிநாடு இருக்குது அதனால் பண்ணோம்னா நல்ல காலம் அவங்க வந்து ஜஸ்டிஸ் ரவீந்திரன் ஓய்வு பெற்றவரை போட்டாங்க அவர் மறுத்துட்டார் நான் அதை பண்ண மாட்டேன் இந்த வேலையை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கடைசியாக அதே அப்படி நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் மத்தியிலே குவிக்கக்கூடிய அடையா அதிகாரம் ஆர்டிஐ ஆக்ட் இப்போ தகவல் உரி பெரும் உரிமை சட்டம் அதிலே மாநிலத்தின் உரிமைகளை அதாவது கமிஷனர் நியமன சம்பந்தமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை அவர் எடுத்துக்கிறான் எனவே இதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க அவங்க கையில் போகிறது அதே மாதிரி இப்போது இந்த முந்நூற்றி எழுபதை பற்றி நான் தனி கூட்டம் போட்டு பேச வேண்டிய க விஷயம் அது அது ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் சொல்கிறேன் முந்நூற்றி எழுபதில் சிறப்பு அந்தஸ்து இருக்கா சிறப்பு அதிகாரம் இருக்கிறதா என்ன அதிகாரம் அதில் கூட அதுக்கு கொடுத்த அத்தனை சிறப்பு அதிகாரத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு முறை பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டரை போட்டு அதை எல்லா அதிகாரத்தையும் எடுத்து நமக்கு மாநிலத்துக்கு இணையான அதிகாரத்தை தான் அது கிட்டத்தட்ட வச்சுட்டா கொடுத்தாங்க லிஸ்ட் ஒன் சொன்னல்ல லிஸ்ட் ஒன்றில் தொண்ணூற்றி ஏழு ஐட்டத்தில் தொண்ணூற்றி நாலு ஐட்டம் காஷ்மீருக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு பிரிவுகள் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் அதில் இரநூத்தி அறுபது பிரிவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு எப்போ காங்கிரஸ் பீரியடில் கான் கன்கரன் லிஸ்ட்டில் நாற்பத்தி ஏழு பிரிவுகளில் இருபத்தாறு பிரிவு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு அதெல்லாம் எப்படி பாராளுமன்றத்து கூட இல்லை ப்ரெசிடென்ஷியல் ஆர்டர் இதை பண்ணியாச்சு இன்னும் கேட்டால் பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆண்டுக்குள்ளார மாநில தேர்தல் நடத்தணும் பிரசிடென்ட் ரூல் இருக்காது இப்போ பஞ்சாபில் வந்து அங்கே சீக்கிய அங்கே அவங்களுக்கு பெரிய யுத்தம் நட எண்பத்தஞ்சு நடந்ததில் பொற்கோயிலில் போய் சண்டை போட்டப்போ ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலே ஆக 
அங்கே தேர்தல் நடக்க முடியா போனப்போ கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தினார்கள் இங்கே காங்கிரஸும் சரி பிஜேபியும் சரி பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர் மூலமாக பண்ணுறாங்க த்ரீ செவன்டி மூலமாகவே பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளே போகலை இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒரே லைனில் முந்நூற்றி எழுபது முந்நூற்றி எழுபதை பொறுத்த வரையில் இன்றைக்கி பீஸ்மீலாக பண்ணியிருந்தாங்க காங்கிரஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி நாலு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சில் இரநூத்தி அறுபதுலாம் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக எந்த எல்லாத்தையும் அவன் போட்டு அத்தனை முத்தரம் ரத்து பண்ணிவிட்டு ஒரே உத்தரவு என்ன எந்த எல்லா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் முழுக்க ஜம்மு காஷ்மீருக்கு அப்ளை ஆகும்னு சொல்லிட்டான் அதோடு சொல்லி இருந்தான்னா விவாதம் பண்ணலாங்க ஏன்னா அது நீ அன்னைக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அசஷன் அதில் நீ கொடுத்த வாக்குறுதி டிஃபென்ஸ் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிதி கூட கிடையாது அப்போது அவங்களுடைய சீஃப் மினிஸ்டருக்கு பேர் பிரதம மந்திரி அதை எடுத்தாச்சு அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னர் எலெக்டட் பர்சன் அதை எடுத்தாச்சு இவங்க மத்திய அரசினுடைய நாமினி அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஜம்மு காஷ்மீர் தலையிட அதை எடுத்தாச்சு எல்லாத்தையும் மற்ற மாநிலத்துக்கு இணையாக கொண்டு வந்தாச்சு காங்கிரஸே இப்போ இவன் இது சொல்லிட்டு அது கூட பண்ணிட்டேங்க பண்ண கொடுமை என்னவென்றால் இருபத்தொம்பது மாநில பட்டியலில் இருந்து அதை அகற்றி நீ ஒரு யூனியன் பிரதேசம் என்று டவுன் கிரேட் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் அதில் இருக்கிற கொடுமை என்ன நாளைக்கு தமிழ்நாட்டு கூட சொல்லலாம் என்ன அது பொருள் என்ன பொருள்னா அதை கருணானந்தம் அவர்கள் பேராசிரியர் பேசினார் எல்லை பவுண்டரியை நீ எப்படி நல்லா மாத்திர எல்லை பவுண்டரி மட்டும் இல்லை உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸையும் மாத்துறது உங்களுக்கு நேற்று வரைக்கும் இங்கே ஸ்டேட்டுன்றத யூனியன் பிரதேசம் மட்டும் உங்களுக்கு பாண்டிச்சேரி லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு தான் அதிகாரம் போலீஸும் பப்ளிக் ஆர்டரும் அவங்க கண்ட்ரோலில் அப்படின்னா ஏற்கனவே ராணுவம் இருக்குது இப்போ கூடுதலாக போலீஸும் அவங்க கண்ட்ரோலில் மத்திய அரசினுடைய கண்ட்ரோலில் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் விரும்பும்போது இதுக்கு ஸ்டேட் அந்தஸ்து கொடுப்போன்ட்டு எனவே தான் இந்த இந்த பிரச்சனை இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து இந்த இந்த முந்நூற்றி எழுபது பற்றி விடாது அதனால் எல்லாமே வந்து மத்திய அரசை நோக்கிய ஒரு ஒரு உந்துதல் இருக்குது மத் மத்திய சென்ட்ரலைஸ்டு பவர் இந்தியா சென்டர்ட் பாலிசி எல்லாமே அது என்ஐஏ ஆர்டிஐ என்எம்சி நேஷனல் மெடிக்கல் கவுன்சில் பில் ஹையர் எஜுகேஷன் பில் எதுவாக இருந்தாலும் அது புதிய கல்விக் கொள்கை எல்லாம் அதை நோக்கி போவது என்பதும் ஃபெடரலிசத்தை வந்து முழுவதுமாக அளிப்பதும் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த அரசின் நோக்கம் கான்ஸ்டியூஷனும் அது சரியாக இருக்குது எனக்கு அவங்களே அதை கோ ஃபெடரல்னு சொல்ல கோஷி ஃபெடரல்ன்றா இப்போ கோசி கூட கிடையாது என்ன கேட்டால் அது எப்படி புது பேரால் என்ன சொல்கிறேன்னா முழுக்க முழுக்க யூனிட்டரி நோக்கி தான் இதை போயிட்டுருக்கு சொல்லிட்டு கடைசியாக சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க சயின்ஸ்கிரிட்டை படிக்க சொல்கிறான் இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் நியாயமா நல்ல கேள்வி தான் ஏன் நான் ஏன் படிக்கணும் சயின்ஸ்கிரிட்டை இதை ஹிந்தி படிக்க சொல்கிறத கூட நான் சரியாக தப்பான் இல்லை கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் சொல்லி தொலைச்சிருக்கான் தமிழுக்கு அந்த அந்தஸ்து கிடையாது தெலுங்கு கிடையாது மலையாளத்துக்கு கிடையாது அது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆனால் தமிழ் கிடையாது அட்டவணை எட்டில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளில் தமிழ் ஒரு மொழி சான்ஸ்கிரிட் ஒரு மொழி தெலுங்கு ஒரு மொழி அது பல மொழி அட்டவணை எட்டு மொழி அதில் சான்ஸ்கிரிட்டு படின்னு சொல்கிற இவன் சொல்கிறானே இப்போ அடுத்து நம்ம நாட்டுக்கு தலைமை நீதிபதியாக வரப்போகிற ஒரு நீதிபதி போப்டே இப்போ கோகாய்க்கு அடுத்து நவம்பரில் அக்டோபர் நவம்பரில் அவர் இங்கே அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரிக்கு பட்டம் அளிப்பு விழா கூறார் போன ஆண்டு என்னுடைய முகநூலில் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் அவர் இங்கே வந்து உரையாற்றுகிறார் மாணவர்கள் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் நீங்கள்லாம் சட்டம் நல்லா படிக்கணும் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அப்படிலாம் சொன்னார்னா அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் வாழ்த்துக்கள் அவர் என்ன சொன்னார் சிதம்பரேஷ் மாதிரியே என்ன சொன்னார் இவர் நீங்கள்லாம் சான்ஸ்கிரிட் படிங்கள் என்று தலைமை நீதிபதி சொல்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் படியுங்கள் அத்தவனை எட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியை ஏன் படிக்கணும் நான் புரியுதா நான் தமிழை படின்னு நான் போய் பீகாரை சொல்லாமல் நம்ம உரிமை இருக்கா இல்லை தெலுங்கு படி அப்படின்ட்டு அவர்கள் சொல்ல முடியுமா அத்தவனை எட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆனால் இருபத்தி ரெண்டு மொழி சமமாக இருக்கணும் இல்லை இந்திக்கு கூடுதலான அதிக அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் தப்பு ஆனால் சான்ஸ்கிரிட்டை பேசாத மொழியை படி என்று நாளைக்கு தலைமை நீதிபதியாக வரக்கூடியவர் தமிழ்நாட்டில் வந்து பேசுகிறாருங்க மீதி எங்கே பேசின பரவாயில்ல தமிழ்நாட்டில் வந்து பேசுகிறாருன்ற நிலை தான் இங்கே இருக்குது அதனால் இப்போது போப்டேவும் சிதம்பரேஷும் எங்கே 
இங்கே கொள்கை எப்படி தீர்மானிக்காதுன்றது அவங்க தெரிவிக்கிறாங்க எங்கிறது அதுதான் இன்றைய நிலைமை அதனால தான் இங்கே நம்ம பேசுகிறோம் ஒன் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஏ பாயும் அவங்கக்கிட்ட என்ன கிடைக்க போகுது எனவே இதை புரிந்து கொள்வது தான் நம்முடைய இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் இதை வந்து மேலும் மேலும் மையப்படுத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றால் அரசமைப்பு சட்டத்திலே இன்றைக்கி மாநிலங்களுக்கு என்ன அண்ணா அன்னைக்கு சொன்னார் திராவிட நாடு கொள்கையை விட்டாலும் இன்னும் கூடுதலாக காஷ்மீர் மட்டும் இல்லாமல் கூடுதலாக சொன்னார் என்ன கூடுதலாக கரன்சி அதுக்கப்புறம் இந்த இணைப்பு மின் மின்சார ட்ரெயின் ட்ரெயின் இருக்கு ட்ரெயின் ஏரோப்ளைன் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே டிஃபென்ஸு ஃபாரின் அஃபேர்ஸு கம்யூனிகேஷன் கரன்சி ரிசர்வ் பேங்க் சொன்னாங்க இது எல்லாத்தையும் மத்திய அரசும் அது தவிர மற்றதெல்லாம் பேராசிரியர் கூட சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பரில் நேரு என்று சொன்னார் அதுதான் முதல் உரை கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் நேரு நக முதல் உரை அதான் அப்போ துவக்கம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிக்கு இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்ஜெக்டிவ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ண போதுன்றப்ப நேரு சொன்னது இந்த நான்கு ஐந்து சப்ஜெக்டை தவிர மீதி எல்லாம் மாநிலத்தின் அதிகாரத்தில் கொடுப்போம்னு சொன்னவர் அதுக்கு நேர் எதிர்மாறாக கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க இன்று அதை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதை விட இன்னைக்கு இருபத்தாறு நம்பதில் வந்தது இன்று வெள்ளக்காரன் காலத்தில் இல்லாத என்ட்ரி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இப்போ மத்திய அரசில் இருக்குது என்ட்ரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கன்கரன் லிஸ்டில் போய் உட்காந்துட்டுருக்கு சகல அதிகாரமும் மத்தியில் இருக்குது கல்வி கூட அதை தான் பேராசிரியர் சொன்னார் உலகில் எந்த இந்த கூட்டாட்சி திட்டம் இருக்கக்கூடிய நாட்டில் அமெரிக்காவோ சுவிட்சர்லாண்டோ ஆஸ்திரேலியாவோ எங்குமே எங்கே இந்த மாதிரி ஒரு மத்திய அரசே அல்ல கல்வியே தன்னை கையில் வச்சு மீதியாக வச்சுக்கிறத பற்றி இல்லை இன்னைக்கு டிஃபால் பால் கோர்ட்டில் ஸ்ட்ரைக் அவங்க தான் நம்ம பண்ண முடியாது இன்னைக்கு டிஃபென்ஸை வச்சுக்கிறது நமக்கு இது இல்லை ரஃபேல் அவங்க தான் வாங்க நம்ம போய் வாங்க முடியாது தமிழ்நாடு அரசு வாங்க முடியாது ரஃபேல் டீல ஆனால் கல்வியை எங்களிடம் கொடுத்து விடுங்கள் நீங்கள் தலையிடாதீர்கள் என்பது தான் நம்முடைய முழக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி க அரசமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை என் முன்னாடி வைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்